హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ సెకండ్ చాప్టర్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ టూలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి ఎక్సర్సైజ్ టూ పాయింట్ వన్లో ఈక్వేషన్స్ వాళ్ళే ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమన్నారు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా స్టెప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈక్వేషన్ కూడా మనమే ఫామ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసి ఈ రిజల్ట్ అనేది కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ వీ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ బై టూ ఫ్రమ్ ఏ నెంబర్ అండ్ మల్టిప్లై ది రిజల్ట్ బై వన్ బై టూ యూ గెట్ వన్ బై ఎయిట్ వాట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఇక్కడ మనం ఒక నెంబర్ కనుక్కోవాలి ఆ నెంబర్లో నుంచి వన్ బై టూని సబ్ట్రాక్షన్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్కి వన్ బై టూని మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్ట్ వన్ బై ఎయిట్ వస్తుందంట అయితే ఆ నెంబర్ ఏంటో కనుక్కోవాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆ నెంబర్ తెలియదు కాబట్టి ఈ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుందాము లెట్ ది నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెట్ ది నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఆ నెంబర్లో నుంచి వన్ బై టూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంట ఇఫ్ ఈ సబ్ట్రాక్ట్ వన్ బై టూ ఫ్రమ్ ఏ నెంబర్ అండ్ మల్టిప్లై ది రిజల్ట్ బై వన్ బై టూ సో మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ ది ప్రాబ్లం ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలో ఒకసారి చూడండి ఈ నెంబర్లో నుంచి ఫస్ట్ వన్ బై టూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఈ రిజల్ట్కి వన్ బై టూని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అప్పుడు మనకి రిజల్ట్ వన్ బై ఎయిట్ వస్తుందంట ఇది ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ కాకుండా ఉన్నటువంటి కాన్స్టెంట్స్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై టూ సో ఇది ఎక్స్ టర్మ్ అనమాట ఎక్స్ టర్మ్ కాకుండా ఉన్న కాన్స్టెంట్ని ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ పంపిద్దాము సో ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ వన్ బై ఎయిట్ ఉంది ఇంటూ వాల్యూ రైట్ సైడ్ వస్తే డివైడెడ్ బై అవుతుంది అది ఫ్రాక్షన్ కనుక ఉన్నట్లయితే రెసి ప్రోకల్ అవుతుంది సో వన్ బై టూ ఏమవుతుంది టూ బై వన్ అవుతుంది సో మనకి ఇంటూ అటు వెళ్తే డివైడెడ్ బై అవ్వాలి కానీ ఇంటూ ఉండి ఫ్రాక్షన్ ఉన్నట్లయితే ఫ్రాక్షన్కి రెసి ప్రోకల్ రాస్తామన్నమాట ఇక్కడ మనకి క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ వన్స్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ సో ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ న్యూమరేటర్లో వన్ వన్స్ వన్ డినామినేటర్లో ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ మిగులుతాయి సో ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి మనకి ఈ మైనస్ వన్ బై టూని రైట్ సైడ్ పంపిస్తే ప్లస్ వన్ బై టూ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఆల్రెడీ రైట్స్ వన్ రైట్ సైడ్ వన్ బై ఫోర్ ఉంది ఈ మైనస్ వన్ బై టూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ వన్ బై టూ అవుతుంది సో రెసి ప్రోకల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇంటూ వాల్యూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే రెసి ప్రోకల్ అయి టూ బై వన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకుంది మైనస్ వన్ బై టూ సో మైనస్ వన్ బై టూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఎల్సిఎం చేసి ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తాము ఫోర్ కి టూ కి ఎల్సిఎం ఫోర్ అవుతుంది టూ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ టూస్ టూ వన్స్ సో ఎల్సిఎం టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఫోర్ అవుతుంది ఎల్సిఎం సో ఎల్సిఎం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్నటువంటి న్యూమరేటర్ ఇంటూ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ప్లస్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్నటువంటి న్యూమరేటరు టూ టేబుల్ ఫోర్ వచ్చే వరకు చదవాలి టూ టూస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇవి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ వన్స్ వన్ టూ వన్స్ టూ బై డినామినేటర్లో ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము సో మనకు కావాల్సినటువంటి నెంబర్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ మనం ఒకసారి వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టో కాదో చెక్ చేద్దాం చెక్ సో ఫస్ట్ త్రీ బై ఫోర్లో నుంచి వన్ బై టూని మైనస్ చేయాలంట త్రీ బై ఫోర్లో నుంచి వన్ బై టూ మైనస్ చేస్తే ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఫోర్ అవుతుంది సో మనకి త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ టేబుల్ ఫోర్ వచ్చే వరకు అంటే వన్ ఇంటూ టూ త్రీ వన్స్ త్రీ మైనస్ టూ వన్స్ టూ బై ఫోర్ త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ బై ఫోర్ సో మనకి వన్ బై టూ సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్కి మరలా వన్ బై టూని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ బై ఎయిట్ రావాలంట సో మా న్యూమరేటర్స్ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ డినామినేటర్స్ రెండు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఎయిట్ సో మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు ఈక్వల్గా వచ్చాయి కాబట్టి మనకు వచ్చిన నెంబర్ త్రీ బై ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట ఇలా వెరిఫై కూడా చేసుకోవాలి వచ్చిన నెంబర్ కరెక్టో కాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ది పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ స్వి
అయితే దాని లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కనుక్కోవాలి మనకి ఇచ్చినటువంటి క్లూ ఏంటంటే బ్రెడ్త్ బ్రెడ్త్ని ట్వైస్ చేసి దానికి టూ యాడ్ చేస్తే లెంగ్త్ వస్తుందంట సో ఫస్ట్ మనకి బ్రెడ్త్ని ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే ట్వైస్ చేయడం అంటే టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేయటము సో బ్రెడ్త్ని టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేసి టూని యాడ్ చేస్తే లెంగ్త్ వస్తుంది దీని ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాం మనకి పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇచ్చారు గివెన్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉందంట రెక్టాంగిల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ అని ఇచ్చారు ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్స్ అయితే ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్కి లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కనుక్కోవాలి మనం ఫస్ట్ బ్రెడ్త్ని ఎక్స్ అనుకుందాము లెట్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుందాం బ్రెడ్త్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మీటర్స్ సో మన ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన దాని ప్రకారము లెంగ్త్ ఎంత అవుతుంది అంటే లెంగ్త్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ని ట్వైస్ చేసి ట్వైస్ ఆఫ్ టూ మోర్ దాన్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అన్నాడు టూ మోర్ అంటే ప్లస్ టూ ట్వైస్ అంటే ఎక్స్ని అంటే బ్రెడ్త్ని టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అంటే ఎక్స్ ఇంటూ టూ టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో బ్రెడ్త్ని టూ టైమ్స్ ట్వైస్ చేసి దానికి టూ యాడ్ చేస్తే కనుక లెంగ్త్ వస్తుందంట లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ మీటర్స్ అవుతుంది అయితే మనకి పెరీమీటర్కి ఫార్ములా తెలుసు వీ నో పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ మనకి స్విమ్మింగ్ పూల్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఎల్ అంటే లెంగ్త్ బి అంటే బ్రెడ్త్ సో వీటిని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే టూ ఇంటూ లెంగ్త్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వచ్చింది ప్లస్ బ్రెడ్త్ ఏమో ఎక్స్ అయితే ఈ పెరీమీటర్ ఎంతో ఆల్రెడీ మనకు ఫస్టే ఇచ్చేసారు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్స్ సో మనం ఫస్ట్ ఇంటూ టూని రైట్ సైడ్ పంపిద్దాము ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నవి యాడ్ చేస్తే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ టూ బ్రాకెట్లో ఉన్నవి యాడ్ చేసాము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ టూని రైట్ సైడ్ పంపిస్తే డివైడెడ్ బై టూ అంటే బై టూ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి సైన్ లేకపోతే ఇంటూ ఉన్నట్లే లేదా బ్రాకెట్ ఉన్నా ఇంటూ అనే అర్థము సో టూతో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఫోర్టీన్ మైనస్ చేస్తే వన్ వస్తుంది మరలా ఫోర్ దించుకుంటే ఫోర్టీన్ అంటే మరలా టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ సారీ సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ టర్మ్లో ఉన్న కానిస్టెంట్ని తర్వాత పంపిద్దాము ఎక్స్ టర్మ్లో ఉన్న కానిస్టెంట్ కాకుండా పక్కనే ఉండే కానిస్టెంట్ని ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ పంపించాలి అంటే త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ సెవెంటీ సెవెన్ ఉంది ప్లస్ టూ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ టూ అవుతుంది సెవెంటీ సెవెన్లో నుంచి టూని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఎక్స్ కాకుండా ఇంకా ఇటు ఉన్న వేరియబుల్ ఇంటూ త్రీ ఇది ఇంటూ త్రీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే బై త్రీ అవుతుంది సో ఈ క్యాన్సిలేషన్స్ మనం మైండ్లో చేయటం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి త్రీ వన్స్ త్రీ వన్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్లో సిక్స్ మైనస్ చేస్తే వన్ వస్తుంది ఫైవ్ దించుకుంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది మనకి ఎక్స్ అంటే మనం బ్రెడ్త్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం సో బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ని ట్వైస్ చేసి అంటే టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేసి దానికి టూ యాడ్ చేస్తే లెంగ్త్ వస్తుందంట ట్వంటీ ఫైవ్ టూస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ అంటే ఫిఫ్టీ టూ మీటర్స్ మరి వచ్చింది కరెక్టో కాదో చెక్ చేసుకోవాలి కదా సో ఒక బ్రెడ్త్ ఒక లెంగ్త్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ సెవెన్ మనకి పెరీమీటర్ అంటే టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో బ్రెడ్త్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ లెంగ్త్ ఫిఫ్టీ టూ మీటర్స్ మనకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ది బేస్ ఆఫ్ అన్ ఐసోస్లెస్ ట్రాయాంగిల్ ఈజ్ ఫోర్ బై త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఐసోస్లెస్ ట్రాయాంగిల్ అంటే మొత్తం త్రీ సైడ్స్ లో టూ సైడ్స్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఆ ట్రాయాంగిల్ ని ఐసోస్లెస్ ట్రాయాంగిల్ అంటాము సో ఐసోస్లెస్ ట్రాయాంగిల్ కి బేస్ ఇచ్చారు బేస్ అంటే కింద ఉండేదాన్ని బేస్ అంటాము ఇక్కడ మనకు పిక్చర్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి ఐసో
చూడండి ఐసోస్లెస్ ట్రాగిల్ అంటే టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఈ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అనమాట అలానే దీన్ని బేస్ అంటాము బేస్ వాల్యూ ఇచ్చారు మనకి ఫోర్ బై త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఈ టూ సైడ్స్ లెంత్ కనుక్కోవాలి రెండు ఈక్వలే కాబట్టి ఇది ఎక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే సెకండ్ సైడ్ కూడా ఎక్స్ సెంటీమీటర్సే ఉంటుంది పెరీమీటర్ అంటే ఈ త్రీ సైడ్స్ ని యాడ్ చేస్తే దీన్నే పెరీమీటర్ అంటాము సో మనం ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాము గివెన్ బేస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ సెంటీమీటర్స్ మనం కనుక్కోవాల్సింది టూ ఈక్వల్ సైడ్స్ యొక్క లెంత్ అది తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ లెంత్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ లేదా ఈక్వల్ సైడ్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి సెకండ్ సైడ్ కూడా ఎక్సే ఉంటుంది అలాగే మనకి పెరీమీటర్ కూడా ఇచ్చారు పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టూ బై ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఇది మిక్సిడ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉంది ఈ ఫ్రాక్షన్ని మీ ఇంప్రాపర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఈ డినామినేటర్లో ఉండే నెంబర్ని ఈ పక్కన ఉన్న ఫోల్ నెంబర్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ సిక్స్టీకి న్యూమరేటర్లో ఉండే నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ టూ సిక్స్టీ టూ బై డినామినేటర్లో ఫిఫ్టీన్ ఉంటుంది సిక్స్టీ టూ బై ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ కానీ పెరీమీటర్ అంటే త్రీ సైడ్స్ని యాడ్ చేస్తాం కదా కాబట్టి ఒక సైడ్ ఎక్స్ సెకండ్ సైడ్ ఎక్స్ థర్డ్ సైడ్ బేస్ ఫోర్ బై త్రీ ఉంది ఈ త్రీని యాడ్ చేస్తే పెరీమీటర్ వస్తుంది ఈ త్రీ యాడ్ చేస్తే పెరీమీటరు సిక్స్టీ టూ బై ఫిఫ్టీన్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ టూ బై ఫిఫ్టీన్ సో ఇది ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఎక్స్ టర్మ్లో ఉండే కాన్స్టెంట్ కాకుండా పక్కనే ఉండే కాన్స్టెంట్ని రైట్ సైడ్ పంపిద్దాము అంటే టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ అవుతుంది దీన్ని రైట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూని ఫస్ట్ రాసుకోవాలి మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి టూ ఫ్రాక్షన్స్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి అంటే డినామినేటర్స్ని ఎల్సిఎం చేసినట్లయితే త్రీ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ ఫైవ్స్ త్రీ వన్స్ సో త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ సో ఎల్సిఎం ఫిఫ్టీన్ సో ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్నటువంటి న్యూమరేటర్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చే వరకు అంటే ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో ఉన్న న్యూమరేటర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ టేబుల్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చే వరకు చదవాలి త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సిక్స్టీ టూ వన్స్ సిక్స్టీ టూ మైనస్ ఫోర్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఇస్ బై ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ టూలో నుంచి ట్వంటీ మైనస్ చేస్తే ఫార్టీ టూ డినామినేటర్లో ఫిఫ్టీన్ ఇదంతా కూడా టూ ఎక్స్ వాల్యూ మనకి మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ రైట్ సైడ్ వస్తే బై టూ అవుతుంది అంటే డివైడెడ్ బై టూ అంటే వన్ బై టూ అనమాట సో టూ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ వన్స్ టూ టూస్ టూ వన్స్ ట్వంటీ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ మిగిలింది ట్వంటీ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ త్రీ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ సెవెన్స్ త్రీ ఫైవ్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బై ఫైవ్ సో మనం దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే గనక సెవెన్ని ఫైవ్తో డివైడ్ చేయాలి ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ రిమైండర్ టూ వస్తుంది సో మేము దీన్ని రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఈ ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి అంటే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ రాసుకోవాలి తర్వాత రిమైండర్ న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ డివైజర్ని డినామినేటర్లో అంటే వన్ టూ బై ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనైనా రాయచ్చు లేదా సెవెన్ బై సెంటీ సెవెన్ బై ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనైనా రాయచ్చు సో ఎక్స్ అంటే మనం ఈక్వల్ సైడ్ యొక్క లెంగ్త్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము సో ఎయిదర్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బై సెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ వన్ టూ బై ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే మిగిలిన టూ సైడ్స్ కూడా సెవెన్ బై సెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సెవెన్ బై ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయన్నమాట 
Next fourth problem. Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. Two numbers ni sum chase the 95 was tundi. And the number, number is 15. That number is 15. So first number is 15. First number is 15. So first number is 15. First number is 15. Let the first number is equal to x. Two numbers sum chase the 95 ravali. So on the first number next sun kunamu. Other number and the second number u e number can take over 15 equanta. Exceeds and a equan at them. If one exceeds the other by 15 and the x can take over, it in coca 15 equa. Kabat x plus 15 out on the so sum of two numbers u 95 and each hermaniki. Sum of two numbers is equal to 95. Sum of two numbers and e two numbers ne add chayali. x plus x plus 15. First number x, second number x plus 15 is equal to 95. x plus x add chayas 2x plus 15 is equal to 95. This equation. E equation salu chayas x value kanu kawali. First two plus 15 right side pump it 2x is equal to 95 minus 15. 95 lunch 15 minus chest 80. 2x is equal to 80. x value kawali is into 2. Into 2 right side will then divided by 2. By 2 outundi. 2 1s, 2 40s. x value 40. x and time manam first number ni 40 and kunamu. So first number is equal to 40. First number is equal to 40. Second number, lay the other number is equal to Dan kante fifteen equa. One exceeds the other by fifteen and nargada. So forty plus fifteen, fifty-five outundi. So e two numbers re add chest the ninety-five outundi. Fifty plus fifty-five plus forty, ninety-five. If we two numbers. So if we four problems. So next video lo five, six, seven, eight problems. Sala chalo, nechkundam.